আমরা সুপার মার্কেট থেকে টায়ার চেহারা নিয়ে আসি প্রায় দুই তিন কিলোমিটার হাঁটলাম অন্ধকার জঙ্গল মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তিনটা ভিডিও বানানো আমাদের আমাদের এই যে ব্রিটিশ নাগরিক যারা আমাদের সাথে হাঁটতেছে ওরাও ক্ষুধার্থ ছিল ওরাও কি কিনবে আমরাও ক্ষুধার্থ কিছু নাই গা মানুষ নেই তারপরে কোনো মানুষ এই যে ক্রিসমাস চলতেছে একটা লোক এখানে নাই একটা ইয়ে নেই আরপর যে যায় গেলাম ওই জায়গায় গুগলে লেখা দশটা বন্ধু হবেন যাওয়ার পর দেখি বন্ধ কোনো লোকজন নাই আবার হতাশ আবার বাসায় আসছি ক্ষুধার্থ মন দুঃখ মন ভরাক্রান্ত মন তিমিতে এখানে দুই কিলোমিটার তো তিমিতে গেলে অ্যাভেলেবেল বাস পাওয়া যায় এখানে এয়ারপোর্ট থেকে বাসগুলো আসে সব তিমি হয়ে যায় এখানে হলো বাস পাওয়াটা একটু কঠিন তো সে হলো আলু সবজি কাজ করে মানে এগ্রিকালচারের কাজ করে বিভিন্ন বিষয় বলতেছে যে উনি এখানকার লোক ভালো না খারাপ হেল্পফুল না ডকুমেন্টস না গাফলতি করে এই হিমাচল শহরে আমরা একটি লিডেল দেখতে পেলাম আমরা রোমানিয়াতে লিডেল থেকে সময় অনেক সময় কেনাকাটা করা হয় এখানে দেখার পর ভালো লাগতেছে তবে এখানে ওদের যে ডিজাইন একটু ভিন্ন গাড়ি দশ মিনিট লেটে আসছে আর আমরা গাড়িতে উঠলাম ভোজ উদ্য করে ঢাকার সাত নম্বর আট নম্বর গাড়ির মধ্যে করে ঠেলা ঠেলে করে মাসুম ভাইয়া গাড়িসা ব্যাগ জ্যাকেট ট্যাকেট রাইখা আমাদের সিটটা এখানে ছিলাম আমরা সিটটা এখানে পাইতাম না সামনের দিকে এই গাড়িটা আসছে প্রায় তিন ঘন্টা পরে এখন এই অফ সিজন হওয়ার কারণে গাড়ি ঘোড়া তুলনামূলক কম ভাড়া কত নিছে হ্যাঁ সেমই তো চাই রুর করে বারো টাকা নিছে আর ওইখানে আমাদের হোটেল নিচ্ছে হোটেল হলে এটা এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচশো কিলোর ভিতরে আর আমরা আগে যে জায়গায় ছিলাম এখান থেকে এয়ারপোর্ট কিলোমিটার ওইটা হলো পাপোস সেন্টার আর কি তারপর পাপোসে এবার থাকবো আগে যেহেতু পাম্পোর ছিলাম মান্দ্রিয়া যে সিবিসির আশেপাশে থাকবো আর গিয়ে দেখবো যে শহরটা কেমন যাই যেহেতু সন্ধ্যে হয়েছে অলরেডি সন্ধ্যে হয়েছে বাইরে দেখেন বন্ধ হয়ে গেছে অলরেডি আমরা পাপোস শহরে চলে আসছি আমাদের নামার কথা ছিল মান্দ্রেয়া মান্দ্রেয়া যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওইখানে পুরোটা ছিল হাইওয়ে আমাদের হাইওয়েতে যে অবস্থা মানে ড্রাইভারই বলতেছিল যে এখানে নামানো হাইওয়েতে নামা সম্ভব না তোমরা একদম পাপোস ডাইরেক্ট যেতে হবে কিছু করার নেই আমরা যেন উঠে গেছি ও এটা ক্লোজ এটা ক্লোজ ক্লোজ আমরা যে ইনফরমেশন নেবো ছয়শো এক নম্বর বাস উঠতে হবে আমাদের মন্দিরে যাওয়ার জন্য আবার আমি ইন্টারনেটে দেখলাম আমি শিউন না ওই ইয়ে ঠিক আছে কি না এখন আমি কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে এখানে ছয়শো এক নম্বর বাস কোথা থেকে ছাড়ে আমরা ছয়শো তেরো নম্বর বাসে উঠলাম এগুলো আমাদের সফেরু এখানে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে নিতেছে আর পুরো দিনের জন্য নিলে আপনি নিতে হবে পাঁচ ইউরো দিয়ে দেড় ইউরো করে আমরা যাচ্ছি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এই নিয়ে বদলক বলে যে এয়ারপোর্ট থেকে যে মান্দ্রে আছে এখানে আমরা যাবো এখানে ওয়াকিং ডিস্টেন্স পনেরো দশ পনেরো মিনিট রাখতে হবে হোটেল পর্যন্ত একজাক্টলি কত লোক যায় না আমরা এখানে হোটেলে আমার প্রধান কারণ হলো আমাদের এয়ারপোর্টে পরশু আমাদের ফ্লাইট সকালে সেই জন্য ওইখানে আমাদের থাকার পরিকল্পনা আর হোটেলের মালিক আমি বলছি যে আমরা ছয়টায় চলে আসবো কিন্তু আমাদের এই উল্টা পথে আসার কারণে আমাদের অনেকগুলো সময় লস হয়ে গেল এখানে আমার বাসে ওঠা লাগতেছে এইগুলো আমাদের ভাগ্য দুর্ভাগ্য আমরা যা বাস থেকে নামলাম এটা হলো তিমি নামে একটা শহর সেটা হলো আমরা যেখানে যেতে চেয়েছিলাম তার আগে শহর কারণ এই বাসটা এখন ডান দিকে এয়ারপোর্টে দিকে যাবে আর আমরা যাবো সোজা ওই শহরে ছয়শো এক নম্বর বাস ছিল ওই বাসটা আর অ্যাভেলেবেল নাই আমরা ছয়শো তেরো নম্বর বাসে আসছি মোটামুটি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পথ আসে পড়ছে আর বাকিটা আমরা যাবো এখন হেঁটে হেঁটে যাবো পথে খাবার দোকানও খুঁজতেছে আমাদের হালকা খিদাও লাগছে এই দোকানটা হলো গ্রামের মুদির দোকানের মতন একটা ভালো লাগতেছে না এটা তো গ্রাম ইয়ার খুবই চমৎকার একটা গ্রাম এই টমেটো টমেটো দেখেন কীভাবে রাখছে বাইরে বন্ধুরা আমরা বাস থেকে নামলাম তারপরে আমরা একটা দোকান থেকে হালকা পাতলা কিছু খাইলাম তারপরে আমরা রওনা দিলাম আমাদের হোটেল হলো ওই জায়গা থেকে ছিল তিন দশমিক নয় কিলো করে চার কিলোর মতো আমরা কোনো ট্যাক্সি বা কোনো বাস কিছু নেই আমরা হাঁটতেছি এই চাঁদের আলোতে এই পাশে হলো বাম পাশে এক মাঠ দাম দিকে সব কমলা বাগান আর এখানে আমরা হাঁটতেছি এরকম রাস্তা অবস্থা রুই পাশে শহর লাইট দেখতেছেন হালকা হালকা ধরনের শহর আর আমরা এই ম্যাপ ফলো করে করে হাঁটতেছি এনজয় করতেছি কারণ আবহাওয়া খুব ভালো সেফ পুরোপুরি আর এখানে ওই রোমানিয়ার মতো রাস্তাঘাটে আশেপাশে কুকুরের কোনো ভয় নেই রোমানিয়াতে তো কুকুরের হইসুয়ের কারণে রাস্তাঘাটে হাঁটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ আর ওটা মেইন হাইওয়ে ওই পাশে শহরে যাওয়ার জন্য আমরা মান্দ্রিয়ার ভিতরে ঢুকে গেছি এখন এখানকার ঘর বাড়িগুলোর রাস্তাঘাটের ডিজাইন আমাদের খুব পছন্দ হতেছে দেখেন এখানে কি কালারফুল আর আমরা ম্যাম ধরে ধরে যাচ্ছে একদম আসা পড়ছে অলমোস্ট আমরা সেন্টারের দিকে আসছি মান্দ্রে এখন আমরা যাচ্ছি এখন হোটেলের দিকে এখনও আমাদের হোটেল দূরে আছে মোটামুটি তবে রাস্তাঘাটের যে পরিবেশ পছন্দ হওয়ার মতো আর কি ভিতরে এসে বসেলাম এখন আমাদের কাগজপত্রগুলো নেবে ওরা আমাদের খুবই পছন্দ হয়েছে
now should be hot. But uh, in the morning need extra heating. Dependent sunlight. Yes. Power of sunlight. Okay. Uh, you have the password and internet in the table. Okay. okay. Uh, you can heat your bed inside. Okay. Um, you have key in the here. And uh, for the time? And downstairs. Downstairs, you have key. Uh -huh. I don't know, 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 আমরা খাওয়ার জন্য আমাদের বাসা থেকে ওখানে কোনো রেস্টুরেন্ট দোকান টোকান কিছু নাই गाइस এখানে আমরা উডাল সমুদ্রের কাছে কাছে একটা পুরো পুরো আবাসিক এলাকা এটা ট্যুরিজম बेस्ड কিছু না যে বাসাটাতে আমরা উঠছি ওটা একটা বাসা ফ্যামিলি বাসার মতই আর খুব সুন্দর আপনারা দেখলেন আমি একটু ভালোভাবে দেখাবো কালকে আবার চেষ্টা করব এখন আমরা রেস্টুরেন্ট খুঁজতেছি এখানে দুটো রেস্টুরেন্ট আছে আমরা গুরে দেখলাম তখন সামনে গিয়ে দেখি কি পাওয়া যায় এখানে আমরা হালকা খোঁজার তো আমরা সেন্ট্রাল চলে আসছি বন্ধ দেখতেছি জানেন আমরা সবই বন্ধ মনে হইতেছে আমাদের কপালে খাবার না আছে কিনা তো এর আগেও মাসুম বলতেছিল কিছু নিয়ে আনার জন্য আমরা হাতে মানে আমরা হোটেল না গিয়া খাবার পক্ষে ছিলাম না এখানে এখানে এসে দেখি সব কি অবস্থা আমরা খাবার দোকান খুঁজতে খুঁজতে এই পুরো জায়গা একটা দোকানও খোঁজ খুলে পাইনি পরে মানুষও দেখি না কোনো একটা কুকুরও ছিল না আচ্ছা এরা হলো ইংল্যান্ড থেকে আসছে এরা আমাদের কিছুটা হেল্প করলো Help all the girls. Bolo, je, bhai, amro khushte je, orao hungry. Pore, onara Google search search kore dekho, je, ashe pashe ata supermarket asse, ekhane theke doshpona me thakte hobe. Ura doshta pundo khola thakbe. Ekhon baje shine ata. Ma tan tan. Tei jono amader ekhon onara bolte sir ekshadi je, amro khudato, amader kisani the hobe. Ekhon jai deshe arilo, ei bhadro lo kulo shamne arte se salon pashte. Ar ekhane lo ei bhadro mohila asse. Yar ki, arita baat cha asse. আমরা সুপারমার্কেট থেকে টায়ার চেহারা নিয়ে আইসি প্রায় দুই তিন কিলোমিটার হাঁটলাম অন্ধকার জঙ্গল মঙ্গলের ভিতর দিয়া এটা নিয়ে তিন মিনিমাম তিনটা ভিডিও বানানো হয়েছে আমাদের আমাদের এই যে ব্রিটিশ নাগরিক যারা আমাদের সাথে হাঁটতেছে ওরাও ক্ষুধার্ত ছিল ওরাও কি কিনবে আমরাও ক্ষুধার্ত কিছু নাই গা মানুষ নেই তারপরে কোন মানুষ এই যে ক্রিসমাস চলতেছে একটা লোক এখানে নাই একটা ইয়া নাই আর যে যে গেলাম ওই জায়গায় গুগলে লেখা 10 টা বন্ধ হবেন যাওয়ার পর দেখি বন্ধ কোন লোকজন নাই আবার হতাশ আবার বাসা আসছি ক্ষুধার্ত মন দুঃখ মন ভরাক্রান্ত মন সামনে চেহারা দেখেন আমরা আজকে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে মানুষ না মানুষ না কিসমত চলতেছে এরকম সিস্টেম আমাদের কাউন্টডাউন না থাকে হ্যাঁ মানুষ থাকলে তো মানুষের ইনফরমেশন আসে আমরা ভাবলাম ওনার লোকাল কারণ বাসায় চলে যাব দুঃখ নিয়ে আর কিছু করার নাই তো জায়গাটা একটু ভিলেজ হওয়ার কারণে আমাদের অনেক তারা হয়ে গেল দেখেন ক্রিসমাসে লাইট জ্বলতেছে কিন্তু আমাদের পেটে ভাত নাই আমরা খাবারটা কিছু খুঁজা পাইনি পরে বাসায় আসছে বাসায় হোটেলের যে মালিক উনি আমাদের কিছু খাবার দিছে রুটি চিজ এগুলো অবস্থা দি নেক্সট ডে শুভ সকাল আমরা ঘুম থেকে উঠলাম আর বাইরের ভিউ এখান থেকে প্রায় 700 800 মিটার দূরে হলো সমুদ্র আর এগুলো একদম দুধু কালকে এখানে আমরা হাঁটাটি করতেছিলাম আপনারা দেখছেন আর এলো আমি আপনাদের হোটেলের হালকাটা ভিউ দিয়ে দেই এখানে দেখেন আমাদের সকালে কফি দেওয়া হয়েছে কাপ দেওয়া হয়েছে তিনটা তারপরে টি ছিল তিনটা টি প্যাক ছিল গ্রিন টি সহ আর এখানে লাইট আছে তারপরে কফি গরম করার জন্য যে মেশিনটা আছে এখানে দুইটা বেড আছে দুইটা আলমারি একটা আর এটা একটা তালা মারা এটা মানে আমাদের জন্য না একটাই আনা আমাদের জন্য আর এটা হলো এই অবস্থা হ্যাঁ সিঁড়ি সিঁড়িতে নিচে নামা যাবে আমাদের দুইটা রুম আর একটা রুম হলো এটা এখানে আছে মিরর এখানে হচ্ছে এই যে চা কফি সব দেওয়া হয়েছে তারপর এখানে আমার ইয়ে আছে আমরা তিনজন মিলে দুই রং নিয়েছি আর আমি ওয়াশরুমটা একটু দেখাই এটা তারপরে শ্যাম্পু তারপরে ক্লিনিং এর জন্য যা যা লাগে তার সেগুলো আছে তারপর লোশন টোশনও আছে এলো আমাদের হোটেলের বাইরের অবস্থা আমরা এখন চেক আউট করব অ্যাভোকাডো গাছ আমরা হোটেল থেকে চেক আউট দিয়ে দিলাম এখানে দেখেন 
কমন রুম এখানে ফল আছে আপনার চাইলে এগুলো টেস্ট করতে পারেন নাম যাই না কোনো রাত্রেবেলা প্রচুর ঠান্ডা পরে দশ এগারো এরকম থাকে দিনের বেলা এখন বিশ বাইশ এরকম গরম লাগতেছে জায়গাটা হাতে নিয়ে গরম লাগতেছে রাত্রে বেলা জ্যাকেটও কাজ করে না এরকম অবস্থা হয় ঘরগুলা একদম নিরিবিলে সামনে পাহাড় দেখতেছি আমরা এখানে কিন্তু অনেক বাসা সেল হচ্ছে আপনার দেখেন এই বাসার উপর লেখা আছে ফর সেল ফোন নম্বর দেওয়া আছে আর সাইপ্রাসে কিন্তু মানুষ ইনভেস্ট করে এখানে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিতে পারে তিন লাখ ইউরো প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা যারা ইনভেস্ট করবে তারা এখানকার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি একবারে পেয়ে যাবে এরকম অনেকগুলো বিলবোর্ড আমি এখানে দেখছি তো বিস্তারিত আমি যাই না তো যাদের ইন্টারেস্ট আছে এটা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন ট্রাই করতে পারেন এখানে ইনভেস্ট করতে হবে আপনার ওই টাকাটা দিয়ে যে পাসপোর্ট নিতেছেন ওই রকম না ওই টাকাটা আপনার বিভিন্ন প্রপার্টি ঘর বাড়ি রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া কমার্শিয়াল এরিয়া এগুলো আপনি ইনভেস্ট করবেন ওই ইনভেস্ট থেকে আপনার ওইখান থেকে আর্নিং হবে পাশাপাশি আপনি এখানকার এখানকার যে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি ওইটাও পাবেন মান্দ্রিয়ার যে সেন্টার চলে আসছে এখানে প্রচুর লেবু গাছ এই পুরো সাইফের আছে যেখানে যাই সেখানে লেবু গাছ কমলা গাছ সবচেয়ে বেশি হলো লেবু আর এখানে শস্য হয় মোটামুটি অনেক মাঠ দেখলাম যেখানে শস্য হওয়ার মতো আমি একজাক্ট বলতে পারবো না কী ধরনের শস্য হয় এখানে তো অনেক শস্য তরির যে ফিল্ড ওই রকম অনেক ফিল্ড আমরা দেখছি আমরা একদম সেন্টারে আমরা এখন দেখি কোনো চাইনিজ সব খোলা কিনা আমরা খিদা লাগছে প্রচুর এখানে হাতে কোনো দু তিনটা রেস্টুরেন্টে আছে এই একটা আছে তরি একটা আছে হ্যালো রেস্টুরেন্টের অবস্থা এখানে উপায় দেখেন গাছ গাছ এলে নিচে এরকম খুব ঠান্ডা হাওয়া আসতেছে গরম পড়তেছে তবে এখানে খুব ঠান্ডা হাওয়া আসতেছে ঘরে বেসলে আমাদের নুডলস চলে আসছে এশিয়ান ঘ্রান আসতেছে এশিয়ান স্মার আর আমাদের সাথে আছে কোলা আর এই যেগুলো থাকি ইনগ্রিডিয়েন্টস বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি খেতে চাইলো কোক খুদাই আরে হলুদিয়া বাকির কি অবস্থা আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে জাস্ট বের হলাম এটা হলো একটা সেন্টার এইখানেও কিন্তু বাজার বেলা বেলা আসে তো এখন এই ছুটি থাকার কারণে আজকে নাকি ব্যাংক ট্যাঙ্ক এগুলো সব বন্ধ এখানে বাস নাকি এখানে আসবে না এখান থেকে চলাফেরা করা মুভ করা একটু টাফ টেক্সি ওয়ে অ্যাভেলেবেল না তা আমরা এখান থেকে কিছু দূর হাঁটবো বলো যে পাঁচ দশ মিনিট হাঁটলে ওইখানে একটা স্টেশন আছে ওইখান থেকে অ্যাভেলেবেল বাস আছে এখন দেখি আমরা একটা জায়গায় একদম ফেসে গেছি আর কি একদম আননোন বা একটু কম মানুষের আসা যাওয়া এইসব জায়গায় এসব জায়গায় তারাই আসে যারা একটু নিরিবিলি পছন্দ থাকতে পছন্দ করে তারাই এখানে আসে ওইরকম টুরিস্ট এরিয়া না ব্যস্ত এরিয়া না এই জায়গাটা আমরা এই রেস্টুরেন্ট থেকে হাঁটতে এই দিকে আসলাএখন আরতেছি স্ট্রেট কোয়ে ডানে যাবে লাগে তো রাইট তো রাইট তো এই রোড হবে তো আর এক ওসব ওভার ব্রিজ এর হিন্দি যায় ওভার ব্রিজ ক্রস করতে হইছে ওভার ব্রিজ ক্রস করলে কিন্তু হাইওয়ে আরে ভাই কি এর হাইওয়ে কথা বলতা কো হাঁটতে তো আমরা এরকম একটা জায়গা আসছে আমরা এখানে আসলাম এর হলো বাস স্ট্যান্ড ও আচ্ছা বাস দাদা দুইটা বাস না আমরা ওইখানে বাস জন্য দাঁড়ায় ছিলাম তো ওই ভদ্রলোক এখানে ছয় মাস আছে ইন্ডিয়ার এক লোক উনি বলতেছে আমরা কালকে যেখানে নামছিলাম তিমি তিমিতে এখানে দুই কিলোমিটার তো তিমিতে গেলে অ্যাভেলেবেল বাস পাওয়া যায় এখানে এয়ারপোর্ট থেকে যে বাসগুলো আছে সব তিমি হয়ে যায় এখানে হলো বাস পাওয়াটা একটু কঠিন তো সে হলো আলু সবজির কাজ করে মানে এগ্রিকালচারের কাজ করে এখানে ছয় মাস আছে বিভিন্ন বিষয়ে বলতেছে যে উনি এখানকার লোক ভালো না খারাপ হেল্পফুল না ডকুমেন্টস নিয়ে অনেক গাফলতি করে এইসব বিষয়ে বলতেছে আর উনি আমার কার্ড পাবে সামনে খুব শীঘ্রই সেটা বললো রেসিডেন্ট আর এখানে রয়ে যায় যে পাম্প পাম্পে এখানে মার্কেট আছে খোলা থাকে না অনেক সবসময় কালকে রাত্রে ও অনেক 
ঘোরাঘুরি করছিলাম এই খাবার নিয়ে অনেক রাত্রেবেলা যদি আমাদের ওই যে বাসা আমরা ছিলাম উনি আমাদের অনেক হেল্প করছে খাবার খেতে রাত্রেবেলা ওনার ধন্যবাদ এর জন্য এই ভাইটার সাথে হাঁটতেছি আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় দুই আড়াই কিলো হাঁটলাম ওইখান থেকে যা লাস্ট যেখানে দেখছেন ওইখান থেকে দুই কিলোমিটার মতো হাঁটলাম এখানে একটা স্টেশনে আসছি এখানে হয়তো বাস পামু কিন্তু হঠাৎ করে গরম মান লাগতেছে এখন তো মানে এখানে পুরো পানি বেশি লাগতেছে গলা শুকিয়ে গেছে এরকম একটা অবস্থা আর এগুলো এখানে দেখেন বিভিন্ন জায়গার নাম লেখা আছে আর আমরা পিছনে এয়ারপোর্টে যে রোটোটা পার হয়েছি আমরা এয়ারপোর্টে এখানে থাকতে গেলে সবচেয়ে বেশি কিন্তু এখানে কোনো হোটেল টোটেল নেই আর আমরা যে এগিয়ে গেছিলাম ওটা পুরো রিস্কি এলাকা ওইখানে না আছে অ্যাভেলেবেল বাস আর আমাদের এই মাসুম ভাই আর হলো সালমান ভাইয়ের অবস্থা একটু খারাপ তার একটু দুর্বল হয়ে গেছে গরমের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা জাস্ট বাস স্ট্যান্ডে আসলাম এর ভিতরে একটা রেড বলে নিলাম আমরা প্রচুর পি বাস হাঁটতে হয়ে গেছি এখন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য ওয়েট করবো কত লোকের এখানে আসে কিছু লোক ওয়েটও করতেছে এখানে এখন দেখি বাস কয়টা আসে দেখেন এই গাছটা দেখেন কত সুন্দর বাস চলে আসছে বাসে বসলাম আমাদের আমার পিছনে সালমান ভাই মাসুম আমার পিছনে বসছে সময়ের উপরে আর কি সময় কম থাকলেও ঠিক থাকবো আর এবার ওই সময় থেকে বাসে চলে আসতে 